Hola, yo soy Guadalupe Valderas. Si quieren entrar a mi canal, solo tienen que darle clic a mi nombre que está abajo de este video. También se pueden suscribir, es gratis. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un pastel de tres leches. Para eso vamos a necesitar estos dos moldes que miden 18 centímetros y más o menos están así de anchos, como unos 8 centímetros de altura. Y vamos a usar 200 gramos de harina, pero va a ser esta harina que dice harina de trigo fina, puede ser de la marca que ustedes quieran, pero tiene que ser de esta, que diga fina. Este, vamos a usar 200 gramos de azúcar normal. Vamos a necesitar 5 huevos, pero vamos a separar las claras de las yemas. Vamos a necesitar 5 gramos de polvo para hornear. Yo uso esta marca, este, del, pero es de la que ustedes quieran. Vamos a usar 120 mililitros de nata. Aquí están. Viene siendo esta marca, es la que yo compré, pero pueden usar la marca que ustedes quieran. Este, y vamos a necesitar una pizca de sal. Esto es para nuestro pan. Este, después les voy a decir qué, qué ingredientes necesitan para las tres leches. Bueno, ya separamos las claras de las yemas. Entonces vamos a comenzar con el pastel. Bueno, primero que nada vamos a bajar las claras a punto de turrón. Entonces vamos a ponerle hasta que, hasta que crezca su volumen. Y vamos a darle 
Vamos a irle mezclando con, con un globo, ya sin la batidora, así. Le vamos mezclando toda la harina hasta que la terminemos de mezclar. Poco a poco. Para el mismo lado, sin dejar que se nos baje la mezcla. Es bien importante que no pierda el volumen de las yemas. Le vamos mezclando siempre. Si empezaron para el lado izquierdo, sigan para el lado izquierdo. Si comenzaron para el lado derecho, sigan para el lado derecho. Vamos a seguirle echando toda nuestra harina. Si no tienen cernidor pueden hacerlo con un colador. Este pan es muy seco y duro. Es especial para el pastel de tres leches. Porque si ustedes usan otra harina más suave al momento de ponerle las tres leches... Se les va a deshacer el pastel probablemente o les va a quedar bien, bien aguado. En cambio este pastel hasta lo pueden tener en el refrigerador y les va a durar porque es muy duro, muy fuerte. Es especial para esta mezcla. Ya que está así, bueno vamos a ponerla, a ver vamos a mezclar todo lo de las paredes también. Vamos a ponerla en nuestros moldes engrasados yo les puse mantequilla pueden ponerle cualquier tipo de manteca bueno vamos a vaciar la mitad en un molde y mitad en el otro así nos quedó muy bien Con nuestra miserable o con cualquier cuchara, pero la miserable es muy buena para estas cosas. No deja mezcla. Bueno, ya que nuestras mezclas las dividimos en los dos moldes engrasados, vamos a hornearla. Quiero decirles que la chef de la chef repostera de este canal está muy joven. Vean sus manos. Todavía es una adolescente. Es la que nos prepara aquí los postres en el canal. Todos los videos que hemos visto de repostería, ella es la que nos ha hecho favor de, de hacerlo para nosotros, para enseñarnos a hacerlo. Ella ya tiene su, su título de repostera. Este, tiene mucha experiencia a pesar de que es un adolescente. Bueno, ahora vamos a hornearlos. Vamos a poner los dos moldes. Así. Este, y vamos a ver. Bueno, aquí en nuestra estufa vamos a ponerlo a 180 grados por aproximadamente 45 minutos. Pero vamos a ver cuánto se tarda. Precalienten su horno 15 minutos antes. Bueno, vamos a sacarle la del horno porque ya está. Cuando ustedes ve, vean que la capa de arriba ya se doró, es que ya está. Bueno, ahora vamos a introducirle un palillo. Y salió limpio, eso quiere decir que ya está. Ahora vamos a introducirle otro palillo al, al otro y ya está. Bueno, nuestro pastel aquí en, en nuestro horno tardó 30 minutos. La receta dice que 45, pero cada estufa es diferente, puede variar. Así que tengan cuidado. Ustedes se van a dar cuenta por el olor. Cuando ya huele a pan sabroso, chequenlo. Si ustedes ven que ya se hizo la capita doradita de arriba, que tenga un color que a ustedes les gusta. A mí me gusta mucho que se vea así, pero pueden dejarlo un poco más pálido mientras no esté crudo. Pero este color a mí me gusta mucho. Este, Así que nunca se confíen en los minutos que les dan una, en unas recetas porque dependiendo del lugar en donde esté, en el clima... El horno, la estufa, varía. Entonces, bueno, en nuestro horno pues tardó 
30 minutos. Como les decía, este pan es seco, este es fuerte para aguantar las tres leches. Vamos a dejar que se enfríe para desmoldarlo en unos 10 minutos nada más para... Y lo vamos a dejar enfriar completamente para ponerle las leches. Bueno, han pasado unos 10 minutos. Vamos a desmoldarlo. Todavía está caliente. Ya salió. Vamos a desmoldar el otro. Vamos a dejarlos enfriar para hacer lo de las leches. De preferencia lo voy a poner en el refrigerador para poderle poner este nuestro betún y todo. Bueno, pastel para, para el pastel para las tres leches necesitamos 250 mililitros de media crema, 250 mililitros de crema de leche evaporada. 250 mililitros de leche condensada de la marca que ustedes quieran y vamos a necesitar medio litro de leche normal si ustedes quieren pueden quitar la leche o pueden quitar la media crema cualquiera de esas dos para que sea de tres leches pero yo así lo voy a poner porque me gusta humectarlo mucho bueno vamos a tomar la media crema y vamos a tomar también la leche evaporada y vamos a tibiarlas. No hay que desperdiciar nada. Solamente tibiarlas, no hay que dejarlas servir. Cuando veamos que ya cambió su temperatura, la apagamos. Bueno, entonces vamos a calentarla. Ahí la tengo en mi mecha. Poquito nada más. Bueno, ya que las calentamos, esto es para que se junten. Vamos a echar la leche condensada. Vamos a echar la leche normal. Y ahora sí vamos a traer nuestro pastel. Bueno, ahora nuestro pastel... Vamos a ponerlo en un molde hondo. Vamos a despegarlo. Este, ya que está frío y vamos a ponerle la leche. Usted, si ustedes quieren pueden picarlo con un cuchillo. Este, o también pueden usar una jeringa que es para que es la que se, te, se utiliza para el pavo. Para inyectar el pavo, también con esa, para que no se vean las cortadas, porque con el cuchillo a veces se ven. Bueno, entonces vamos bañando el pastel. Y otra forma también muy sencilla es de bañarlo así y dejarlo remojando el pan unas, una hora, unas dos horas con las leches. Y luego lo volteamos para que esté para que se remoje bien porque si no, no les va a saber bien porque como les había dicho con anterioridad que este pastel es muy seco demasiado seco que es lo que le ayuda para que las tres leches este lo, lo so, soporte a las tres leches y no se nos deshaga entonces vamos, hay que dejarlo remojar mucho así Y vamos a hacer lo mismo con la otra mitad. Miren, con un cuchillo de sierra como este, pueden cortarlo lo que les sobra para que les quede parejo. Pero como nosotros no queremos desperdiciar nada, así lo vamos a dejar. Vamos a necesitar media taza de crema para batir. Media taza de azúcar glass, una cucharada de vainilla,
Vamos ahora a batir este, la crema para batir. Vamos a batir la crema. Bueno, aquí ya subió. Ya cuando vemos que está de esa forma, este, vamos a seguir. Bueno, ahora vamos a ponerle el azúcar glass. Poco a poco. Bueno, ahora vamos a poner una cucharada de vainilla. Así está bien. Y vamos a batir de nuevo. Bueno, ya que está batido, vamos a ponerle chantilly. Vamos a ponerle chantilly en medio. Este, pero también le pueden poner crema para batir. Este, la ponen en el congelador unas dos horas y después la, la baten en la batidora. También si les sobró nata, este, pueden hacer lo mismo. La ponen a enfriar unas dos horas en el congelador y después este, la baten. Con su batidora, así no puede, así no desperdician la nata. Si les gusta ese sabor, pues va a estar bien. Bueno, entonces vamos a ponerle la chantilly aquí en medio. Eh, la crema para batir, ustedes pueden ver cómo la, la trabajé en el... En el video de pastel de zanahoria, ahí pueden ver lo de la crema para batir. También a las tres leches le pueden echar una cucharada de vainilla, pero en, en el caso de nosotras, pues a, nos gusta así, sí, así está bien. Ya depende de los gustos de ustedes. Bueno, ahora vamos a ponerle fruta de lo que ustedes quieran. Yo aquí tengo poquita piña y le voy a poner. No le voy a poner mucha porque este... Me quedaba poquita y la voy a, la voy a lograr. Pero ustedes sí pueden ponerle toda una capa de, de la fruta que ustedes quieran. Ahora vamos a ponerle el otro pastel. Bueno, vamos a pasar el pastel el que tiene por el lado parejito, así, ahí. Bueno, así lo vamos a dejar nosotras, pero ustedes pueden emparejarlo. Esta leche que quedó aquí en nuestro molde, vamos a ponérsela. Como les decía, también pueden usar la, la nata que les quedó y hacer el mismo, lo mismo como si fuera crema para batir. Ponerla en el congelador dos horas, la batimos y listo. Bueno, ahora las paredes. Bueno, ya que le pusimos betún a todo el pastel en las paredes y en la parte de arriba, vamos con una manga 
Este, vamos a ponerle los coples. Esta duya es del número 21 y le ponemos el otro cople. Así. Este, vamos a, a ponerle nuestra chantilly o nata o crema para batir, lo que ustedes hayan elegido. Y vamos a, a decorarle. Vamos a... Pueden decorarla como ustedes quieran. Así. La aplanamos así en el centro y, la, y le seguimos aplanando y solo sale la flor. Pueden hacerlo despegado, no tiene que estar junto. Así. Bueno, ahora vamos a ponerle piña, con cuidado de no deshacer nuestras figuritas, aunque si se les deshace una que otra no importa. Vamos a ponerle la piña. Traten de que no caiga jugo en la piña porque el jugo de piña en el pastel... <risa> <risa> para que no se nos humedezca bueno, aunque no le haría mal no pasa nada porque este pastel está bien seco bueno, entonces ponemos toda nuestra piña así Pueden decorarlo de la forma que ustedes quieran. Yo se los decoré así. Bueno, ahora vamos a ponerle este que es brillo para fruta. Este es con brillitos. Pueden escogerlo con brillos o sin brillos. Todo esto que hemos usado hoy lo pueden eh, conseguir en las materias primas. Y vamos bañando la fruta con este brillo. que es para que agarre un color bonito para que no se empiece la más cuando son frutas que se ponen negras con el con este con el aire como tenemos destapado nuestro pastel entonces este brillo les va a ayudar a que no les pase nada así Bueno, ya que terminamos nuestro pastel, vamos a limpiarlo. Siempre este pastel traten de ponerlo en un molde hondo. Porque si no, se va a empezar a salir del plato. Si lo ponen en un plato este, que no sea hondo, va a comenzarse a salir por todas partes. Entonces vamos a irlo limpiando. Así. por toda la orilla bueno, así queda nuestro pastel de tres leches así entonces vamos a partirlo para ver cómo nos quedó
sacarlo así quedó nuestra rebanada bueno espero que les guste ya saben que pueden entrar a nuestro canal cuando quieran en lugar de las tres leches también le pueden poner purato envinado es al gusto de ustedes